एक घंटा आठाश मिनट भिडियोर भरे षाट कन्टिन्यू भिडियो रही है देखार जो अनुरोध रही कमन आपने एक हज़ार वाट मोटरगुल कम्बर एक तमार मोटर आपने कि भाव चिनबें डिजिटल स्केले माप दिए चिंते पर तमार मोटर इटे इनपुट ट्रेजिस्टर बोले यटार भेस हईल नेगेटिव नम्बर दुई मीटारे माप कि शिखबें एखने यीडियोते बुझानो चालू कर देखा तो तीन नम्बर मिशु गाड़ी चार्जार दिए कि आईपीएस तैरि करबें से विषय देखिओ तो देखो ये जगह क्योंकि लाइन आसते तो ये लेवल उठे तो ये चार्जार मोटामुटी नम्बर चार रिस्का भैनर चार्जारगलो सहजे कि भाव मेराम करबें से विषय देख पाँच नम्बर डायट लागान पर काटा कैन खाड़ा ना एवं लेवल सार्किट कि भाव सठिक नियमे लागें ये भिडियोते देखान नम्बर छय पिक आप कैन सर दे मोटर वाश करबें कि भाव ये भिडियोते रही है तो डिसी तारे अपारा बनबें डिसी तार बाधार आगे अपन अवश्य कैकटा निर्देशना मानते हैं और ये निर्देशनागुल मानार पर ही आपने एक सठिक चार्जार तैरी करतेबेंटन चार्जार आठचल्लिस भोल्ट तो आठचल्लिस भोल्ट मिसुगर चार्जार जो बांधते हैं डिसि एसि सैडटे अपन अन्न भिडियोते देखा वो लिंकटे भिडियोते दिए देव और जदि क्यों प्राथमिक भाव शिक्षा नीते चान तो क्षेत्र में डिसि सैड जो मोटर बनबो ये भिडियो डिपसिक्शन लिंके अपने वो भिडियो पे जा सी सैड बंदार तो आसन भिडियो शुरू करी हमें इन्हें एक पैच दिए नहीं एक पैच देवते मोटर बाधार एक परिकल्पना नवा गो एट बनब बाधार क्षेत्र जगह पैच देते हैं आशीडा जिन अपन शिख यीडियोर शेषे फिटनेस फिटनेस जो अपनी ना जान तो फिटनेस सम्बन्धे जो आईडिया ना थे तेल अपनी चार्जार बाधते पर क्यों बाधते पर से विषय वर्णना करते एक कोर छोटो एक कोर बड़ो कोर बड़ो छोटर भरे पत्ती बसि कम थे तो पत्ती जो बसि थे तो क्षेत्र में तार्टा मोटा देवा जाए तार्टा कम खावल चले पत्ती जो कम थे तो क्षेत्र में तार्टा बसि मोटा देवा जाए ना तार्ट बसि खावान लगे तो ये विषयगू नहीं भिडियो देव जो भिडियो अपन खूब ही क्जे आसें आज के डिसि सैड कैमने बाधाई कर देखो तो हमारे एक पेज शुरू हो ग द्वित पेजर जो तैरी निल मिले तार्ट नीचे संख्या एक बारे एक तारे साथार मिसे थक एक बारे एक तारे साथार मिसे थक द्वित जो ऊपर तार्ट थे मोटामुटी अपने तारे घैप्ट थक जेमन हमारे तार्ट आई तारे आकटा तारे फाक मानी एक जाते ढोके ओ फाकटा थको तेल जगह आशीडिया पैस धरबे और जो बसि एक फाक देते जाए क्योंकि आशी पैस धरबे ना दई सरि तीन पैस देवा हईल चार पैस
तो एर आगे अपन बोल से आशी टे पेस लगे चौदह नम्बर तार देते अपन के बोल से कंतु अपन चौदह नम्बर तारे साथ जदि डिसि भोल्टेजा संयुक्त था मानी सम्प्रीति था तो क्षेत्र में चार डे पानी बैटारी चार्ज होते को समस्या है ना और जदि य जगह अपनारा अनेक समय देखा जाए किसु किस चार्जारे सतर नम्बर तार कि षोलो नम्बर तार व्यवहार करें तो वही क्षेत्र क्यों अपन तार हिट हो जाए आर भोल्टेजा जी अपने परफेक्टलि आठचल्लिस भोल्ट ना करें आठचल्लिस पॉन्ट फाइव करते हुए जेमन आठचल्लिस अपने एक बोल्ट आधा बोल्ट दुई बोल्ट यतटूक आप थकते हुए जदि आपनर सात बोल्ट आठ बोल्ट आप थे तो चार्जार क्यों हिड हो हिड हो जाए बसि ठीक है तो अपनर आप बसि थकते पर तो से विषय अपन मने रखते हैं एक बोल्ट आधा बोल्ट ये बसि थकते हुए जेमन एकटू जदि एक भरा कल्सते जो एक कलस पानी रखें जो एक खाली थे तेल क्योंकि ये एक कलस हईलो ना मानी खाली कलस हईल और जदि आपने कलसटा भर्ती एक सेंटीमिटार बसि पानी रखें तेल क्यों कलसटार के पानी गड़ाइए पड़े तो यही जगह एम जदि आपने आठचल्लिस आठचल्लिस भोल्ट ही रखें तो से क्षेत्र क्यों अपनार बैटारी आठचल्लिस भोल्ट चार्जारों आठचल्लिस भोल्ट समान समान रही लो। जो आधा भोल्ट बसि थे तई आधा भोल्टर समपरिमाणा ओ जगह ढुक और जो आप एमपियार भल्यूम ये बाढ़ तक एमपियर और भोल्टेजा और एक आप तक भोल्टेजा देखा गया से मीटारे मीटारे काटाटा खराब एवं चार्जा नियमित हो टाइट बेसि दीते हैं एर पर भिडियो एसि डिसि इनशालापूर्ण करब और एक जो ना बे कैक जन भाई कमेंट्स कर आई पी एस एर ट्रांसफार्मार क्यों करब करा जाए सम्पूर्ण ए सी सैड डिसि सैड ओ विषय नजरे नहीं भिडियो अपन दीब थुरिया जगह बला अठारो इंची थुरिया बनाई मापा अठारो इंची और ए जगह त्रिसटे तार नहीं और ये त्रिस तारे हमारे टोटाली को पचाशी डे पेस होशी डे पेस हो तो हमारे तार्टा नहीं एट मापा आठचल्लिस बोल्ट बहरे तो अपनारा अठारो इंची थुरिया बनाई नीते पर माप देवा थुरिया तरपर डिसि जे थुरिया बनाई ये थुरिया बनाई हईल दस इंची तो दस इंची वोट कत माप दीसी हमें वो भिडियोते विवरण बर्णना अपन देव जदि क्यों का शेखार आग्रह थकें 
अवश्य भिडियो स्किप करबें ना स्किप कर ले बोझा जाए ना देखें आपने जो आज के पशे थकतें आपने जदि हमारे थकतें तेल क्योंकि अपने हमारे एकदम बरबर चाहिए थकतें एक मिनिटर जो चौक आर एक दिखे क्यों लड़ाइतें ना और आपनारा कि करें जगह क्यों कथा बोल ना बोल ये कथागुलो क्यों अपनारा शें ना हतोबा अने के खराब लागे अनेक भल लागे हमें बोल कि भाई हमारे भिडियोगो जरा क्ज जान तरज ना जरा क्ज जान तरज ना जे व्यक्ति एक बार ही क्ज बोझें ना तर कमारे भिडियो ओके तर भिडियो और जरा क्ज जान तर भिडियो देखें ना এতক্ষণ উপভোগ করে এই কাজটি দেখার জন্য আন্তরিকভাবে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এস এসি পঞ্চাশে যে সিলেক্ট করে নিলাম তো এই যে দেখেন এসি পঞ্চাশ তো এ জায়গায় আমি মাপ দিলাম দেখেন একদম একুরেট পঞ্চাশ বোল্ট আমার এ জায়গায় আসতেছে তো এই হইল আমাদের আটচল্লিশ ভোল্টের ট্রান্সফর্মার তো এইভাবে যদি আপনারা ট্রান্সফর্মার বাধাই করেন तो आशा करी ना अपन और को प्रब्लेम तो ए जगह जी तीने दे तीने दे कत देखा देखें एक बारे काड़ा काड़ा पंचाशे ऊपर उठते जाए तो ये अपनारा जो नियमे ये ट्रांसफर्मारगल बाधाई करें तेल ट्रांसफर्मारा अनेक दिन जबत लास्टिंग कर हंड्रेड पार्सेंट अपन बैटारिगुल भलो थक এবং চার্জ আরও টিকসই এবং মজবুত হবে তো খোদা আপেজ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে আসবো সে পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকুন আপনারা ইএসবি বাংলা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দৈনিক নিত্য নূতন ভিডিও দেখুন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ভিওয়ার্স একটা মিশু গাড়ির মোটরে যখন পানি ঢোকে তখন আপনাদের কি করণীয় আছে ये मोटरता कि आपने शुकबें ना थिनार दिए धुबें ना अपने ओभव किसुक्षण पर आर झाड़ाइया आर फिटिंग करबें आई सी पाल्ट आनी आर चालबें यही जगह अपन जे नियम शिखा जो यही नियमटाई अपनारा शिखें तेले अपनार ये मोटर परवर्ती को समस्या है ना नियम माफिक जो क्ज करें तेल आपनर ओ नियमे को दिन मटर आर पड़े ना देखा गया से आपने ये शुकाल शुकान पर भरे कार्बन जमे रही लो। कार्बन अर्थात पानीटाई कार्बन तो को जगह पानी रही तारे तारे एडजस्ट हलो जख तारे तारे एडजस्ट है कारेंटा जख पाए तक क्योंकि आस्ते आस्ते मटर का बसि हिट हो और तारे तारे शर्ट हो जेको एक सैड जी कयलटार भरे कार्बन जमे ये कयलटाई क्योंकि आगे पुड़े तो करब ये थिनारे मेशिंग पा जाए थिनारे मेशिंग दिए मिसु गाड़ मटर वे गाड़ी मटर ही हक वाश करब वाश करते गले थिनार आई थिनार जी एमने ढाले दी तक क्यों परिष्कार और ये दिए जो दी तेल अनेक स्पीडे वो मैलाटा काटे फलाय तो एन आगे ये थिनारे मेशिंग दिए ये मटर का वाश करब तो हमें शुरू कर थिनारे मेशिंग दिए अपनी ये वाश करब थिनारे जे स्पीडा ये स्पीडा साधारण जो अपने हाथे दरें तेल हाथ फुटो हो जाए तत स्पीडे अपन यार भरे थिनार ढुके तो से विषय बुझते हैं एर एक मेशिन जी अपनी कें ते अपार ये मटर वाश करते खूब ही सुविधा है
तो देखें एन कि मैलाटा बैरते से मलार बसी अंशाई आ पानी ये थिनर अंशटार साथ क्योंकि पानी ये पानी क्योंकि साधारण भाव एमने एमने बहरी तो ना थिनर जे स्प्रीडा स्प्रीडा भरे जाए साथे वो स्पीडर साथे पानीटा बैर हो जाए तो ये अपनारा जदि थिनर का वाश करें तेल हमें मन करी अपनार एके बारे मटर डा सुरक्षित थको तो ये देखें तईलार पानी जो मिले ना थिनार पानी क्योंकि मिले ना तो यही हईल पानीटा जो आलदा भाव बाहर हो पानीटा रही से यही और थिनेटा रही से आक भावे तो एके बारे परिष्कार गल एन जो ये रेखे दी तेल हतो आस्ते आस्ते ये नेमे जाए जी एक भाल दिए ये शुकान चेष्टा करी तेल एके बारे पानी शुक्र जाए तो आसन बीस मिनट परिमाण शुकाम शुकाले हमारे यही मटर टा एकदम आगे मत मेनुअले एस जा तो एन एक लाइट दिए ये शुखा देव शु मानी और कि शुखा एभव बीस मिनट अपने ये हिटटा धरे रखबें हिटटा धरार धरार पर पाँच मिनट पर बा दस मिनट पर आने मटर टा से कर आईसिटा अवश्य पालटाई ने तो आई सी क्यों पालटाबें से नियम अवश्य देखो परिपूर्ण भिडियो देखें और सबसक्राइब कर रखबें अपने मिसुकारी सह जत कयल ओंडिंग क्ज आई चैने अपनारा पाबल डी टी सह एम्प्लीफायर इलेक्ट्रनिक्स अल सबजेक्टर काजगुल चैने सर थी तो भलो थकून सुस्थपूर्ण भिडियो देख तो एन बीस मिनट हो गए बीस मिनट हार पर लाइट खुले फिलल तो एन मटर टा से नीब से करार भरे एक जिन देखते आई सी टा मेपे नेब आई सी टी नेगेटिव लाल काटाटा दरब दरार पर लाल टाइप कलो काटाटा दरब धरार पर शो कर तो शो कर ले कलोटा ठीक कलोटाई धरब कलोटा कलोटा धरार पर धरब हलुदाय तरह धरब ब्लूटाय तर धरब सबुजाय जदि शो कर तेल आई सी टी और चेन्ज करार दरकार नहीं जो शो ना कर आई सी खराब एवं जो बसि शर्ट शर्ट उड़े मानी मीटारे काटाटा एक बारे माथाय जाए यह माथाय जाए तई सी डे चेज करते तो छो कश करार मूल एक विवरण मानी सल्यूशन जाना दरकार छो बस क्षटी कर लम ये कर ले प्रब्लेम थे ना तो आसन एन मैगनेटा सेटिंग कर नहीं मैगनेट से करार आगे देखे नीबें को धरण कार्बन जाते को लोहार गुड़ा टुड़े ना थे थकले कवश्य मैगनेटे घसा लागे घसा लागले मैगनेटर पावर कमे जाए 
মোটর ঘুরতে তো সমস্যা হবে তো এই পর্যন্ত আমাদের কাজ ছিল খোদা হাফেজ আবার আরো একটি ভিডিও নিয়ে আসব সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ইএসবি বাংলা চ্যানেলের সাথে থাকুন লাইক দিন শেয়ার করুন চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন ধন্যবাদ খোদা হাফেজ সাথে আমাদের এটার লাইন আছে তো এই দশ নম্বর পিন আর এটার সাথে যাইবে আমাদের কমন পাত্তি তারপরে এই যে দেখেন একটা লাইট আছে লাল লাইট এই লাল লাইটের সাথে যে তারটা আছে মানে আর কি ডিসি ডিসি যে তার দুইটা আটচল্লিশ ভোল্টের আসছে যে কোনো একটাই এটাকে লাগাই দিতে পারে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন তো এখন আমাদের এক হইতে দশ পর্যন্ত এভাবে অ্যাকুরেট কাজ করবে তো আমি ভোল্টেজটা একটু মেপে দেখাচ্ছি আপনাদের এ জায়গায় আটচল্লিশ পয়েন্ট নাইন বা এইট দেখায় আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক ইএসবি বাংলার নূতন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আজকের এই ভিডিওটি করতে যাচ্ছি অনেকের রিকোয়েস্টের ভিডিও অনেকেই সিলেকশন সুইচ লাগাতে পারেন না বা মিলাতে পারেন না আবার অনেকেই এটাকে ভলিউম বলেন তো এই ভলিউমটা কিভাবে মিলাবেন তো সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরিপূর্ণ ধারণা দেব আগে আমি এই জায়গার লুপ সম্বন্ধে আপনাদেরকে আইডিয়া দেই এই লুপটা আমরা প্রথম উঠাইছিলাম তারপরে দ্বিতীয় তারপর তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠম সপ্তম অষ্টম নবম দশম মানে দশটা লুপ উঠেছি আমি যে কোনো চার্জারের লুপই দশটা উড়াই দশটা উডানের মানি আছে দশটা লুপ উঠাইলে আমাদের চার্জারটা গরম কম হবে এবং চার্জার লাস্টিং বেশি বেশি দিবে সাধারণত একটি উদাহরণ দিই বড় অটোর চার্জারগুলো কিন্তু দশ লুপে হয় আর দশ লুপের চার্জারগুলো অনেকটা বেশি লাস্টিং করে তো এ জায়গায় আমি আপনাদের আগে ভলিউমটা মিলাই নেব তো কিভাবে মিলাই নেব এটা আপনি প্রথম উঠেছেন তিনশো পেঁয়াজ দেওয়ার পরে আপনি এই লুপটা প্রথম উঠেছেন তারপরে এইগুলো উঠেছেন তো লাস্টের লুপ কোনটা এইটা এই লাস্টের লুপটা হলে সিঙ্গেল এই সিঙ্গেল লুপটা আগে আপনি লাগাই তুইবে তো সিঙ্গেল লুপটা যদি লাগান এ জায়গায় আমি স্পষ্টভাবে দেখাই ভলিউমটা ধরবেন কিভাবে ভলিউমটা ধরবেন ঠিক এইভাবে এই যে গোল আকারের একটা পাত্রি আছে এই পাত্রিটার সাথে এই যে পিন একটা পিন জয়েন্ট আছে এই জায়গায় একটা পিন জয়েন্ট আছে এই জায়গায় আপনি ভালো করে দেন গোল আকারের একটা পাত্রি এই পাত্রির লাগে এতগুলো পিন কোনোটার সংযোগ নাই সংযোগ আছে কোনটার এই যে একটা পিনের সংযোগ আছে এটার সাথে এর মানে এইটা দিয়ে আমাদের একটা কমন ঢুকবে আর এইটা যখন ঘুরব ওইটা এই পিনটার সাথে একটা পাত্রি আছে এই পাত্রিটা এক এক ঘাটে যেয়ে পড়বে তখন আমাদের ওই ঘাটে লাইন মিশবে একে দিলে একে আসবে দুইয়ে দিলে দুইয়ে আসবে তো আমাদের এই যে কমনটায় এই কমনের মানে বিপরীত সাইড দিয়া একটা পিন রাখকে দেবেন বিপরীত সাইড দিয়ে একটা পিন রাখকে প্রথম এই যে সিঙ্গেল পিনটা আপনি ঢুকাবেন এই এভাবে আপনি মিলাই দেবেন তো আমি এমনি ঢুকে দেখাইলাম এইভাবে আপনি সিরিয়াল করে ঢুকাবেন এই একটা পিন বাদ রইল আমাদের ভলিউমটা এইভাবে বসবে তো আমি আরও ঝুম করে আপনাদের দেখাইতেছি জিনিসটা বুঝতে হবে এই জায়গায় আমাদের এই পিনটা দেখেন এই যে ভিতরের এই যে এই পিনটা কিন্তু এই কমনের সাথে ভিতরে একটা কমন পাতি আছে এই পাতিটার সাথে এই পিনটার সংযোগ আছে এর বিপরীত সাইডে যেই পিনগুলো শুরু হয়েছে এইটা হলে ফ্রি পিন মানে এ জায়গায় আইয়া অপইবে এই এই ঘাটটায় যখন পরে তখন অপই যায় এটা আমাদের এক নম্বর ঘাট দুই নম্বর ঘাট তিন নম্বর ঘাট তো প্রথম যে ঘাটটা আছে এটা কিন্তু এক নম্বর না এটা কিন্তু অফ হয়ে থাকে এই জায়গায় তো আমাদের এক নম্বর হইল এই প্রথম পিনটা থুইয়া 
দ্বিতীয় রোলে এক নাম্বার ঘাট তো এক নাম্বার হইতে তিন নাম্বার যদি আপনি ছয় পিনেটটা লাগান ছয় পিনেটটা লাগাইলে আপনি এক দুই এই দুইটা সিঙ্গেল লাগাইবেন তারপরে এ জায়গায় দুই দুইটা আপনি কমন করবেন বাকি থাকে দুইটা পিনের পর চারটে পিন দেখেন এই হইলে একটা এই একটা দুইটা এই একটা তিনটে একটা চারটে লাস্টের পিনে আমরা কি করি আমাদের ফেসটে ঢুকই দেই ঠিক আছে যদি আপনি সাত পিনেরটা লাগান তাহলে এক দুই তিন তিনটে লাগাবেন সিঙ্গেল তারপরে আপনি তিনটের পরে এই একটা দুইটা তিনটা চারটা ঠিক আছে তো এইভাবেই আপনার এইভাবে আপনার ভলিউম মিলাইতে হবে তো আমরা আগে এই ভলিউমটা দশ পিনের ভলিউমটা মিলানো হইলো খুব সোজা আপনি এই প্রথম পিনটা এই যে এক ঘাট থুইয়া লাগাবেন এই এক ঘাট থুইয়া আমরা লাগাই দিলাম এখন এইটা জ্বালাই দেব তারপরে এই এর পরেরটা তারপরে হে এর পরেরটা তারপরে মানে সিরিয়াল বাই সিরিয়ালে এই অনেকে আসেন দেখকে দেখকে মানে খোলেন দেখকে দেখকে লাগান আপনার দেখকে দেখকে খোলার দরকার নাই এই প্রথম পিনটা শুরু করিয়া এই প্রথম গাড়ে লাগাবেন পুরো আমি প্রথম পিনে এখন শুরু করলাম তো শুরু করার ভিতরে এই যে একটা ঘাট রাখিয়ে দেবেন এই জায়গায় যাতে ওই ঘাটটা আমাদের সুইচ অফ হওয়ার যে ঘাটটা মানে লাশ ঘাটে পড়লে আমাদের চার্জারটা বন্ধ হয়ে থাকবে তারপরে আমরা লাগাব দ্বিতীয়টা এখন আমরা লাগাই নিতেছি তিন নাম্বার লুপটা এবারে আমরা চার নাম্বার লুপটা লাগাবো তার আগে আমরা এই ঘাড়ে মানে তো এখন আমি পাঁচ নাম্বারটা লাগাই নিতেছি তো পাঁচ নাম্বার ঘাট হইলে আমাদের লুপ হইলে এটা তো পাঁচ নাম্বারটা আমি একটু রাং লাগাই নি আগে রাংটা খুব ভালো করে ধরাবেন না হয় ঝালাইটা কিন্তু ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তো আমি পাঁচ নাম্বারটা লাগাই লাগাই নিলাম তো এবারে আমি ছয় নাম্বার পিনটে লাগাই নিতেছি ए हलो छम्बर पिन এবারে আমি সাত নাম্বার পিন জ্বালাই করে নিচ্ছি তারপরে এখানেও এই হলো আমাদের সাত নাম্বার পিন তো এই সাত নাম্বার পিনেও আমি রাং ধরাই নিলাম ভালো করে রাংটা যাতে লাগে সেইভাবে কাজ করবেন নতুন আপনার ঝালাইটা ছুটে যেতে পারে এটা হইলো আমাদের আট নাম্বার এই আট নাম্বারটা আমি রাং জ্বালাই নিলাম এখন আমি নয় নাম্বার যেইটা এই নয় নাম্বারের বাস এখন এই জায়গায় ঝালাই করে দিলাম তো নয় নাম্বার ঝালাইটাও হয়ে গেল এখন আমরা এই যে দশ নাম্বার ঝালাইটা দেব এটা হলো আমাদের দশ নাম্বার পিন একবারে যেটা বেশি চলবে মানে দশের পর তো আর কোনো কাটাই থাকে না তো আমরা যখন একের কাটাটা হলো প্রথম তো একের কাটাটা কিন্তু একদম ফার্স্টে লাগাই নিছি আর এই হলে লাস্টে দশের কাটা 
রয়েছে এই লাশ গাড়ে এই জায়গায় যদি আসে তাইলে অপ হয় আর এই এইটা হইলো আমাদের সর্বোচ্চ লাইন পাওয়াই দেবে এই এই কাডারায় এটা হইলে কমন ওই যে ভিতরের পাত্রিটি আমি দেখাইছিলাম এই যে পাত্রিটি আমি দেখাইছি এই যে পাত্রিটি দেখাইছি এই যে ভিতরে ভিতরে যে এই পাত্রিটা দেখা যায় এই পাত্রিটার সাথে আমাদের এটার লাইন আছে তো এই দশ নম্বর পিন আর এটার সাথে যাইবে আমাদের কমন পাত্রি মানে কমন ফেস আর এটা ফ্রি পিন এটা আসলে বন্ধ হবে তো এইভাবেই আপনারা এই ভলিউম মিলিয়ে নেবেন আর এটা হলো আমাদের নিউট্রাল মানে এটা যাবে ফিউজে তো আমি এখন এই ডিসি তারটা একটু ঘষে নিই ঘষে নেওয়ার পরে আপনাদের সেটিং করে আমি দেখাবো তো দেখালাম কি দশটা লুপ কিভাবে ভলিউমে লাগাবেন এবং ভলিউমের সাথে যে লাইনটা একটা লাইন যাবে সেই তারটা হল এই আর এই একটা তার এই দুইটা তার দিয়ে কিন্তু আমাদের এসি এসি কট এসি কটের লাইন ঢুকবে আর নেওয়ার পরে আমাদের যে ট্রান্সফার্মারটা এই ট্রান্সফার্মারটা আমরা এই জায়গায় বসাই নিলাম জায়গায় একটা রাবার অবশ্যই দিতে হবে তারপরে আমাদের যে এই ডিসি আটচল্লিশ ভোল্টের যে দুইটা লুপ এই দুইটা লুপ আমরা ঠিক এখানে একটা এখানে একটা লাগাই দেব তো দ্বিতীয় লুপটাও আমি এই জায়গায় ঝালাই করে লাগাই দিতেছি এই ঝালাই দুইটা অবশ্য সুন্দর করে বেশি রাং দিয়ে জ্বালাই দেবেন যাতে কোনো লুজ কালেকশন না থাকে আমি সাধারণত সাইড ওয়ার্ডের তাতাল দিয়ে এই মোটা জ্বালাইগুলো করে থাকি আপনাদের অনেক সময় দেখাই আপনারাও অনেক সময় দেখা যায় একশো বিশ ওয়ার্ড দুইশো ওয়ার্ড তাতাল দিয়েও এই ঝালাইটা করতে পারেন না রাং গলে না তো সেই বিষয়ে যদি কোনো ধারণা নিতে হয় তো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর আমি ডিপসিকশন ভিডিও ডিপসিকশন লিংকে ওই ভিডিওটা দিয়ে দেব কিভাবে আপনি সঠিক নিয়মে এই ঝালাইগুলো দিবেন লেভেল মিটারটা আপনি কিভাবে লাগাবেন অর্থাৎ ফুল চার্জ দেখার যে মিটারটা এটা আপনি কিভাবে লাগাবেন এখানে দেখুন একটা ক্যাপাসিটার ক্যাপাসিটারের এই যে সাদা চিহ্নটা আছে এটা কালো 
আর ও বিপরীত সাইড হইলে লাল তো আমাদের যে এই কালো তারটা লাগানো এই জায়গায় যে কোনো তারই লাগানো থাকতে পারে তো ক্যাপাসিটারের যে প্রিন্টের সাথে যেই তারটা আসবে ওইটা নেগেটিভ তো এইটা আমরা এই ডায়োডের এই যে নেগেটিভের সাথে লাগাই দেব এটা আমরা নেগেটিভের সাথে লাগাই দিলাম এই যে কালোটা তারপরে এই যে দেখেন একটা লাইট আছে লাল লাইট এই লাল লাইটের এই লাল লাইটের সাথে যে তারটা আছে অন্য কোথাও প্রিন্টের সাথে না শুধু এই লাইটের সাথে যে তারটা আছে এই তারটা আমরা এই যে এসি সাইডে লাগাই দেব এই যে এসি মানে আর কি ডিসি ডিসি যে তার দুইটা আটচল্লিশ ভোল্টের আসছে যে কোনো একটাই এটাকে লাগাই দিতে পারবো যে কোনো একটা দ্বিতীয় যে তারটা থাকবে এইটা অবশ্যই পজিটিভ এই পজিটিভটা আমরা এই পজিটিভ পিনে লাগাই দেব অনেক সময় আমরা এই যে লেভেল ফুল মিটারটা লাগাইতে গেলে আমরা বিপদে পড়ে যাই কোনটা কোন জায়গায় দেব তো আপনি এই জায়গায় যদি ভুল করেন তাহলে তো আর জ্বলবে না তো আমি যেইভাবে আপনারা দেখাই দিছি ঠিক একইভাবে আপনি যদি লাইন দেন তাইলে আপনার এটা একশো পার্সেন্ট ক্লিয়ার ভাই কাজ করবে একদম ক্লিয়ার কাজ করব তো এখন আমি এই জায়গায় আপনাদের একটু লাইন দিয়ে আমি দেখাই আমার কিন্তু এক পর্যায়ে কাজটা শেষ এ জায়গায় লাইন দিয়ে আমি দেখাই ভলিউমটা এই যে দেখেন লাইন পেয়ে গেছে তো এখানে আমি মাল্টিফেলাকে লাইন দিয়ে আপনাদের দেখাই তো বুঝতেই পারতেছেন আমাদের এই যে লাইন লাইন কিন্তু কমপ্লিট এইভাবে যদি আপনারা মুখস্থ কাজগুলো শিখতে চান এভাবে মুখস্থ কাজগুলো যদি শিখতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন তো এখন আমাদের এক হইতে দশ পর্যন্ত এভাবে অ্যাকুরেট কাজ করবে তো আজকের কাজটা এই পর্যন্তই ছিল ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ইএসবি বাংলা চ্যানেলের সাথে থাকুন এ এ টু জেড কাজগুলো শেখার জন্য তো আজকের কাজ এই পর্যন্ত সমাপ্ত করে আমি বিদায় নিচ্ছি জলিল মেকার খোদা হাফেজ আল্লাহ হাফেজ তো আমি ভোল্টেজটা একটু মেপে দেখাচ্ছি আপনাদের এ জায়গায় আটচল্লিশ পয়েন্ট নাইন বা এইট দেখায় তো এক বোল্ট যদি বাড়তি না থাকে তাইলে কিন্তু আমাদের চার্জটা কমপ্লিট উঠবে না তো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ইএসবি বাংলা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের নিত্য নতুন ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন শিখতে থাকুন ইলেকট্রনিক্স অল সাবজেক্টের কাজগুলো খোদা হাফেজ ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক ইএসবি বাংলার নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা ভিউয়ার্স আপনারা হয়তো অবশ্যই বুঝতে পারতেছেন আজকে আমাদের ভিডিওটা কিসের উপরে হতে যাচ্ছে আমাদের আজকের ভিডিওটা হতে যাচ্ছে পাউডার ব্যাটারির যে চার্জারগুলো অথবা রিস্কা বা ভ্যানের চার্জারগুলো এই চার্জারগুলো আপনি কিভাবে সহজে মেরামত কিংবা সার্ভিসিং করে নেবেন সেই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আজকে কাজ দেখাবো আপনাদের তো সব চার্জারের কাজ তো একরকম হয় না বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ হয় কোনোটায় পাওয়ার সেকশনে সমস্যা হয় কোনোটায় আউটফুট সেকশনে সমস্যা কোনোটায় এসিডিসি কোয়ার্ডে সমস্যা হয়ে থাকে বা ডায়ট সমস্যা হয়ে থাকে ফিল্ডারিং ক্যাপাসিটারে সমস্যা হয়ে থাকে আমরা বিস্তারিত কাজ আপনাদের দেখাবো তো এই চার্জারটা দেখেন এই জায়গার থেকে কিন্তু ফায়ার হয়ে গেছে এই চার্জারটা আমরা এখন দেখব ভোল্টেজটা মাপ দিয়ে যে এই চার্জারে কি প্রবলেম আছে তো এখানে দেখা যায় কিন্তু লাইন আসছে 
এই জায়গা থেকে যে মিসফায়ারটা হয়েছে এই যে প্রিন্টে কেটে গেছে এটা যদি আমরা আবার ঝালাই করে দিই তাহলে আমাদের এই কাজটা আবার ঠিক হয়ে যাবে তো আমি রাং নিলাম এই ঝালাইটা এখানে করে দিলাম তো এখন আমরা এই তারের মাথা ধরবো এই জায়গায় দেখেন এ কিন্তু ভোল্টেজ এসে পড়ছে তো এইভাবে সামথিং কিছু কিছু সমস্যা থাকবে আর এগুলো আপনারা নিজের থেকেই ঠিক করে নিতে পারবেন তো এই চার্জারটা আমরা এখন সরাই নিলাম তো আর একটা চার্জার আমরা এখন দেখব এটা কিন্তু কোনো লাইন নাই তো এটা কেন লাইন নেই সে বিষয়টা দেখতে হলে আমাদের এই চার্জারটা খুলে নিতে হবে আগে আমরা চার্জারটা খুলে নিই তো আমার যে ব্যাটারিতে যে তার দুইটা যায় এই দুইটা তারে যদি আমরা এখানে ভোল্টেজ মাপ দিই তাকে তবে কিন্তু ভোল্টেজ পাওয়া যাইতেছে না তো এই রেজিস্টেন্সের এপারে ভোল্টেজ পাওয়া যাইতেছে আর এই জায়গায়ও পাওয়া যাইতেছে তো দেখেন ছাপ্পান্ন ভোল্ট আছে মানে চার্জিং তো আপ থাকতেই হবে নাইলে চার্জ হবে না যেহেতু চার্জার আটচল্লিশ ভোল্ট কিছু ভোল্ট আপ থাকে এখন আমাদের এই মসপেটটা হলো খারাপ যার ফলে আমাদের এই আউটপুট তারটা লাইন আসে না তো আমরা যদি এই মসপেটের এই দুইটা পিন শর্ট করে দিই এই সাইডের তাহলে আবার ভোল্টেজটা ঠিকই আসবে তো আমি আবারও লাইন দিয়ে নিলাম এখন আমরা যদি এই জায়গায় বাড়ি দিই তাইলে দেখেন এই ভোল্টেজ আসছে তো এইভাবেই আপনারা এই চার্জারগুলো ঠিক করে নিতে পারবেন যখনই ট্রান্সফর্মার দিয়ে এই আইপিএসটা তৈরি করবেন মিশুগারি ট্রান্সফর্মার দিয়ে এই মসপেট মিনিমাম ছয় ছয় বারোটা দেবেন তো এখন বিষয়টা হল আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক ইএসবি বাংলার নূতন একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা ভিউয়ার্স আমার এই ভিডিওটা করতে বেশি একটা ইচ্ছাও হয় নাই তারপরেও আপনাদেরকে শুধুমাত্র দুইটা কথা বলার জন্য এই ভিডিওটি আমি তৈরি করছি এই ভিডিওটা আমরা দীর্ঘ আরও দুইটা দিয়েছি মিশুগারি ট্রান্সফর্মার দিয়ে কীভাবে আইপিএস তৈরি করতে হয় তো এখন বিষয়টা হলো আমাদের কিন্তু এখন কারেন্ট গেছে আমি আমার মিটারটা দেখাই আমার মিটারটা কিন্তু কোনো কারেন্টের বৈদ্যুতিক লাইন নাই আর এখানে দেখুন আমাদের ফ্যান চলতেছে প্লাস দুইটা টিউব লাইট জ্বলতেছে এবং আমার সোল্ডারিং আয়রন সোল্ডারিং আয়রন সহ যতগুলাই আছে আমার দোকানে সবই জলে প্লাস এ জায়গায় একটা একশো ওয়ার্ডের ভালপ আছে এই আমি এই ভালভটাও একটু আপনাদের চালু করে দেখাই তো এরপর আরও একটা কথা আছে এটা দিয়ে কিন্তু আমার বাসা প্রায় একশো গজ দূরে এই একশো গজ দূরে আমার বাসায়ও আমি লাইন নিয়েছি এই কথাগুলোর মানে হইল এই ফেলে দেওয়া জিনিসগুলো দিয়ে আপনি কিন্তু তৈরি করতে পারবেন আইপিএস একটা ট্রান্স মানে চার্জার যদি পুরে যায় চার্জারটা একদম যদি হাই রেটেও কেনেন পাঁচশো টাকা দিয়ে একটি পুরাতন চার্জার আপনি কিনতে পারবেন 
তারপরে এই ট্রান্সফরমারটা আপনি তৈরি করতে পারবেন এবং আমি আপনাদের দেখাই এই যে সার্কিটগুলো দেখেন না এই সার্কিটগুলো কিন্তু একদম ফেলে দেওয়া সার্কিট মানে আমি একদম পুরাতন জিনিস দিয়া যেহেতু ট্রান্সফরমারটা অকেজো হওয়া হয়ে যাওয়া একটা ট্রান্সফরমার এটাকে আমি বাধাই করে নিছি এবং এই যে আইপিএসের সার্কিটগুলো সার্ভিসিং করে নিছি তো এভাবে আপনারা বাধাই নাই করলেন সার্ভিসিং নাই করলেন আমি কিন্তু দেখাইছি যে ট্রান্সফরমার যে তার আছে ওই তার দিয়েও কিন্তু বাধাই করা যায় তবে আমি পনেরোশো ওয়ার্ডের তৈরি করলাম বিধায় এই তারটা কিন্তু আমি ডাবল করে চোদ্দ নম্বর তার ডাবল গেজে বাধাই করছি যার ফলে আমাদের ভোল্টেজটা অধিক পরিমাণ আসে এটা দিয়ে আপনি কম্পিউটার চালাইতে পারবেন এটা দিয়ে আপনি আট থেকে দশটা লাইট এবং মিনিমাম আটটা ফ্যান চালাইতে পারবেন এই আইপিএসটা দিয়ে তো বিষয়টা হলো আপনি কম খরচে পাইতে আসেন কম খরচে মানে আমাদের এই আইপিএসটা যদি সম্পূর্ণ কমপ্লিট তৈরি করি তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা যায় আমাদের খরচ এভাবে বিকট মাধ্যম নিয়ে আমরা তৈরি করলে আর যদি আমরা ওই আগের মতো আইপিএস তৈরি করতে যাই আইপিএসের খালি কোর যে কোর আইপাতি আর রিপাতি এটা যদি আমরা সাত থেকে আট কেজি পাত্তি কিনি দুইশো টাকার উপরে এখন ওই পাত্তির কেজি আর সেই অনুযায়ী যদি আমরা পাত্তির হিসেবটা করি তাহলে ষোলোশো থেকে সতেরোশো টাকা ট্রান্সফরমার কোরের দাম আসে এবং ওইটা বাদাই করতে আরও দুই হাজার টাকা যাবে এবং চার হাজার টাকা প্রায় পনেরোশো ওয়ার্ডের ট্রান্সফরমার দাম পড়ে যাবে এই গেল এক সাবজেক্ট দ্বিতীয়ত আপনি যখনই ট্রান্সফরমার দিয়ে এই আইপিএসটা তৈরি করবেন মিশুগারি ট্রান্সফরমার দিয়ে এই মসপেট মিনিমাম ছয় ছয় বারোটা দেবেন এই গেল এক দ্বিতীয়ত আপনার এই যে কানেকশনগুলো আমরা টানছি ওয়ারিংগুলো এই ওয়ারিংগুলো আপনারা খুব ভালো তার দিয়ে টানবেন যাতে পনেরোশো ওয়ার্ডের ক্ষমতা ওই তার দিয়ে ওই এমপিয়ারটা পায় এ জায়গায় আমি যে ডিসি কেবলটা দিছি এই ডিসি কেবলটা আমাদের প্রায় পঁয়তাল্লিশ এমপিয়ারের বা চল্লিশ এমপিয়ারের এটা আমাদের যথেষ্ট তো এইভাবে আপনারা এই মিশুগারির ট্রান্সফরমার দিয়ে আইপিএস তৈরি করতে পারবেন খুব সহজেই আমি পর্যাপ্ত কমেন্ট যদি আপনাদের পাই তো সেক্ষেত্রে আমি কথা দিলাম আবারও এ টু জেড কাজটা আপনাদের একবার দেখাইছি আরও একবার দেখাবো আগে দেখাইছি অ্যালমোনিয়াম দিয়ে এবার দেখাবো আপনাদের তামার কয়েল বা দিয়ে কিভাবে বাঁধতে হয় মিশুগারি ট্রান্সফরমার দিয়ে আইপিএসের ট্রান্সফরমার তো এ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ইএসবি বাংলা চ্যানেলের সাথে থাকুন চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ধন্যবাদ খোদা হাফেজ ধারাবাহিকভাবে এভাবে পার্সের মাপ শিখতে পারবেন প্রতি সপ্তাহে একটি ভিডিও আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক ইএসবি বাংলার নূতন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি জলিল মেকার আপনাদেরকে আজকে যে ভিডিওটি উপহার দেব ভিউয়ার্স আপনারা অনেকেই কমেন্টস করেন যে দাদা আমাদের মিটার সম্পর্কে কিছু আইডিয়া দেন তো এই আইডিয়া দেওয়ার সাথে শুধু মিটারের আইডিয়া দিতে দুইশের পাঁচ মিনিট সময় লাগে তো আমি চাচ্ছি যে মিটারের সাথে যেই জিনিসগুলোর সম্পর্ক এবং সম্প্রীতি আছে সেই জিনিসগুলো প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যেমন মিটার দিয়ে আমরা কি ট্রাই করি ট্রানজিস্টার পুড়ে গেছে না ঠিক আছে আউটফুট ট্রেনজিস্টার পুড়ে গেছে না ঠিক আছে রেজিস্ট্যান্স পড়ল কি খারাপ হইল এবং একটা ভলিউম কি খারাপ হইল না ভালো হইল একটা ব্যাটারি ভোল্টেজ কতটুকু থাকলে তা ঠিক থাকে বা কতটুকু থাকলে ঠিক থাকে না তো সেই বিষয়গুলো আমি অল্প কিছু আপনাদের দেখানোর আইডিয়া দেব তো একটা সুইচ নষ্ট হলে কিভাবে আমরা ট্রাই করব সেই বিষয়গুলো থাকবে একটা তার ভালো আছে কি খারাপ আছে তারের মাথায় লাইন যাবে কি না যাবে তো সেই বিষয়গুলো 
আপনাদের জানাবো আমাদের সামনে দুইটা মিটার দেখতেছেন একটা হইল অ্যানালগ আর একটা হইল ডিজিটাল তো ডিজিটাল মিটার দিয়ে আমি আপনাদের কিছু আইডিয়া দেব এবং সাথে অ্যানালগ মিটার দিয়ে আপনাদের কিছু আইডিয়া দেব তো আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে আপনাদের আজকে বুঝাইতে চাই সহজ বাংলা শিক্ষা সহজ বাংলা শিক্ষা বলতে আমরা যারা কাজ করি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার কেউ পাশ করি নেই তো আমরা কি সবচেয়ে ভালো বুঝি প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল সাবজেক্ট যেটা এটা হইল হাতে ধরে শিখানো তো আমি আজকে আপনাদের শিখানোর চেষ্টা করব হাতে ধরে যেভাবে কাছাকাছি বসে একজন আরেকজনকে সঠিক পরামর্শ দেয় তো সেই পরামর্শগুলো আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব আর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি যদি পড়তে যান তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রনিক্স পড়তে হবে এবং টেকনিক্যাল সাবজেক্ট নিয়ে বা ডিপ্লোমা সাবজেক্ট নিয়ে তো আমরা হাজারকে একজন ডিপ্লোমা না কিংবা টেকনিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়ি নেই তো সেক্ষেত্রে আমি এই আমার এই তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতায় আমি মিটার নিয়ে যতটুকু বুঝি আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে ততটুকু বুঝানের তো দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটি হয়তো বড় হয়ে যেতে পারে কেননা লং টাইম আলাপ আলোচনা করা এক জিনিস যার যতটুক মনে ধরে যার যতটুক শিখার দরকার সে ততটুকুই দেখেন আমি বলব না যে আপনি পুরোটা দেখেন তবে আমি মনে করি যে আপনি যদি পুরোটা দেখেন তাহলে হয়তো বা আপনার কোনো কাজে আসতে পারে তো বন্ধুরা ভিডিও শুরু করতে গেলেই আমাদের প্রথমত চিনতে হবে এই জিনিসটা কি এটা একটা অ্যানালগ মিটার আর অ্যানালগ মিটার সম্বন্ধে আমরা শুধুমাত্র আইডিয়া পাই এই যে আমাদের কাটা আছে এই কাটার উপরে আর এ জায়গায় যে আমাদের লেখাগুলো আছে এই লেখার পরিমাণ মতো যদি যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা বুঝে নেই যে এইটা এতটুকু আছে ভোল্টের ক্ষেত্রে কিংবা অংশের ক্ষেত্রে কিংবা এসি ভোল্টের ক্ষেত্রে তো কাটার সামান দৃশ্য বুঝে আমরা এটাকে আইডিয়া করে নেই যে এত ভোল্ট আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদের আগে পরিচয় করে দেব আমাদের এই যে দেখতেছেন এক্স অন তারপরে আছে এক্স টেন তারপর আছে এক্স হান্ড্রেড তারপরে আছে এক্স ওয়ান কে আবার আছে এক্স টেন কে অর্থাৎ আমাদের ওমসের যে রেজিস্ট্যান্সগুলো এক্স ওয়ান এক্স টেন এক্স হান্ড্রেড এই তিনটা জায়গায় আমরা ওমসের রেজিস্ট্যান্সগুলো মাপ দিয়ে নিতে পারব অতপর আমরা কে কিংবা মেঘা তো এই এক্স ওয়ান এক্স টেন এক্স হান্ড্রেড এক্স ওয়ান কে এক্স টেন কে এই জায়গার থেকে আপনি পরিমাপ করতে পারবেন আমাদের সামনে যে এই ট্রানজিস্টারগুলো আছে কিংবা মসপেডগুলো আছে ছোট গুড়া ট্রানজিস্টার আছে এগুলো আপনি এই এক্স টেন বা এক্স ওয়ান এই জায়গার থেকে আপনি পরিমাপ করতে পারবেন কিংবা ক্যাপাসিটার ভোল্টেজ বিহীন মানে যেই ক্যাপাসিটারে ভোল্টেজ নাই ওই ক্যাপাসিটারটা খারাপ থাকলে আপনি এই এক্স টেন এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান কে এক্স টেন কে এই এই জায়গাটা দিয়ে এই যে পরিমাপ আছে এই সাদার থেকে এই পর্যন্ত এই জায়গায় আমি যে বলছিলাম এক্স ওয়ান এক্স টেন এক্স হান্ড্রেড এ জায়গায় ওমসের একটা লোগো দেওয়া আছে এটা সংক্ষেপ দেয় আমাদের ওমসের রেজিস্ট্যান্সগুলো আমাদের এই জায়গায় মাপতে হবে বা চেক করতে হবে কথা যদি সব বুঝাইতে যাই তাইলে দুই চের পাঁচ ঘন্টা হয়ে যাবে এই ভিডিওটা তো আমি একটু সংক্ষেপে করি ভিডিও অনেক বড় হতে পারে 
এখন এটাকে বুঝাইলাম এইভাবে আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি ট্রানজিস্টার মসপেট ভলিউম ভলিউম এটাও কিন্তু রেজিস্ট্যান্স ভলিউমটাও কিন্তু রেজিস্ট্যান্স এই অন অফ সুইচটা একটা তার যে মাপি এইভাবে যেমন তারটা ডিসকানেক্ট করলে অফ হইবে এই সুইচটাও অফ করলে ডিসকানেক্ট হইবে অন করলে একাত্র হবে এবং ক্যাপাসিটার বুস্টার এগুলো যদি শর্ট থাকে তাহলে ডাইরেক্ট শো করবে তো আমি সবই প্র্যাকটিক্যালি দেখাইতেছি আগে আপনাদের যদি মিটার শিখতে হয় মিটারের মান শিখতে হয় বা মিটার চালানো ড্রাইভ শিখতে হয় যেমন গাড়ি চালাইলে একটা ড্রাইভ শিখতে হয় না মিটার চালাইতে হইলে আগে আপনার এগুলো বুঝতে হবে তো আমি আগেই বুঝাইলাম আপনার অমস কিংবা কে নিয়ে এই জায়গার থেকে এই পর্যন্ত এক্স ওয়ান এক্স টেন এক্স হান্ড্রেড এক্স ওয়ান কে এক্স টেন কে এই এই পর্যন্ত বুঝালাম তার উপরে দেখেন এই জায়গায় একটা রেজিস্ট্যান্স দেখা দেওয়া আছে সাইলেন্স আছে এই সাইলেন্সে যদি আমরা এই কাটা রাখি তাইলে এই জায়গায় একটা ডাক দেবে মানে একটা সাইলেন্ট দিবে অবশ্যই শুনতে পারতেছেন এই সাইলেন্টটা এখন আমরা যদি এই জায়গায় বড় ধরনের একটা তার মাপি এ মাথা এর থেকে হেই মাথা ঠিক আছে তাহলে এই জায়গায় হেই তারের মাথা যদি এইভাবে ধরি তাহলে এই জায়গায় সাইলেন্ট দেবে এভাবেও আপনি একটা কিছু মেপে নিতে পারবেন আচ্ছা একটা রেজিস্ট্যান্স যদি এ জায়গায় ধরি তাইলে রেজিস্ট্যান্সটা যদি ভালো থাকে এ জায়গায় সাইলেন্ট দেবে এর ক্ষেত্রে আপনি আইডিয়া করে নিতে পারবেন যে এইটা ভালো আছে কি খারাপ আছে এবং আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন যে দাদা সাইলেন্টটা দিয়েই তো আমরা তাইলে সব বুঝতে পারি তাইলে এক্স টেন কে এক্স ওয়ান কে বা এক্স হান্ড্রেড এক্স টেন এক্স ওয়ান এগুলোর দরকার কি এডিরও দরকার আছে ভাইয়া তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো এডির কেন দরকার আছে কিসের জন্য দরকার আছে সে বিষয়টা আপনাদের একটু বলে নেই যেমন এক্স টেন কে মানে এক্স টেনে আমি দিলাম অমসের মাপে আমি এই জায়গার থেকে একটা এই এই যে ট্রেনজিস্টারটা ইনপুট ট্রেনজিস্টার টিভির যে ইনপুট ট্রেনজিস্টার থাকে পাওয়ারে এই ট্রেনজিস্টারটা আপনাদের একটু মাপ দিয়ে দেখাই আমাদের এটা হলো ভেজ ভেজে আমরা সব সময় কালোটা ধরব তাই রে কালোটা অথবা লালটা পিএন আনপিএন এগুলো ট্রেনজিস্টারের উল্টা ভাব আছে এই ভেজটা অনেক সময় পজিটিভ হতে পারে এই ভেজটা অনেক সময় নেগেটিভ হতে পারে যদি ভেজ নেগেটিভ হয় তো সেক্ষেত্রে ভেজটা নেগেটিভে ধরলে আমাদের বাকি দুইটা পিনে ধরলে শো করবে দেখেন এ জায়গায় কিন্তু শো করছে এখন আমি এই মদ্দির পিন্ডে ধরি এ জায়গায় কিন্তু শো করছে এখন আমি যদি এই নেগেটিভ ভেজে কালো লালটা ধরি মানে পজিটিভ কাটাটা ধরি তাহলে কিন্তু ভালো থাকলে শো করবে না এই ট্রানজিস্টারটা যদি ভালো থাকে তো সেই ক্ষেত্রে শো করবে না আর যদি ভালো থাকে তাহলে ভেজে আমি ভেজ যেহেতু ইনপুট ট্রেনজিস্টারের নেগেটিভ তো সেই ক্ষেত্রে আমি এই ভেজে কালোটা ধরলাম এখন এই বাকি দুই পিনে আমি পজিটিভ ধরলাম দোনোটা একইভাবে একই জায়গায় উঠতে আছে এটা আমরা কাটাটা পরিমাপ করি এখন এই জায়গায় আর একটা কথা আছে এই মাপটা যদি একদম সরাসরি এইভাবে মাথায় এসে যায় আমি কাটা মিলাই নিলাম এইভাবে মাথায় এসে যায় তখন কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারব যে আংশিক শর্ট আছে শর্ট থাকার কালীন আমাদের কোনো পাওয়ার সাবজেক্টে এই ট্রেনজিস্টারটা বা ইনপুট ট্রেনজিস্টারটা কাজ করবে না তো এই হইল আমাদের এই যে 
ইনপুট ট্রানজিস্টরের কাজ এখন তো আমি পার্সের পরিমাপগুলো আপনাদের পর্যায়ক্রমে দেখাইতেছি আগে আমি কথাটা বলছিলাম মিটারের সাথে পরিচয় করে নেব তো এই গেল আমাদের এই সাবজেক্ট সাইলেন্ট সাবজেক্ট গেল তার উপরে দেখতেছেন লাল সংখ্যায় কিছু লেখা আছে ওয়ান থাউজেন্ড ওয়াট অথা অর্থাৎ এক হাজার এক হাজার টু টু মানে দুশো ভোল্ট শুধু পঞ্চাশ ভোল্ট আবার দশ ভোল্ট এই কয়টাই হলো এসি মানে এসি বিদ্যুৎটা এক হাজার ভোল্ট হইতে পারে দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট হইতে পারে পঞ্চাশ শুধু পঞ্চাশ ভোল্ট হইতে পারে দশ ভোল্ট হইতে পারে মানে সর্বনিম্ন দশ এবং উপরে এক হাজার ভোল্ট নিম্নতম এক ভোল্ট এসি এ জায়গায় মাপা যাইবে এখন এই এসি ভোল্টটা হইল আমাদের বৈদ্যুতিক কারেন্ট থেকে আসে ঘরের ভিতরে যে আমরা বিদ্যুৎটা পাই টু টোয়েন্টি ভোল্ট হিসেবে আমরা বলে থাকি আসলে দুইশো পঞ্চাশ ভোল্ট কিন্তু আমাদের ঘরের ভিতরে কনভার্ট হয়ে যখন আসে তখন বিদ্যুৎটা দুইশো বিশ ভোল্ট থাকে আর আমরা দুইশো বিশ ভোল্ট হিসেবেই ব্যবহৃত করি যখন ঘরের বিদ্যুৎ মাপব তখন কিন্তু আমরা এই দুইশো পঞ্চাশে সিলেক্ট করব এবং যদি ট্রান্সফার্মার ডায়োডবিহীন মানে ডায়োড মায়োড কিছু লাগাই নেই একটা ট্রান্সফার্মার ভোল্টেজ মাফি তাইলে পঞ্চাশ ভোল্টের হইলে আমরা এই জায়গায় আমরা এই জায়গায় পঞ্চাশে সিলেক্ট করে নেব যদি বারো ভোল্টের ট্রান্সফার্মারগুলো মাপি তাইলে সেক্ষেত্রে পঞ্চাশ ভোল্টে কিন্তু নাইন ভোল্ট বা সিক্স ভোল্ট ট্রান্সফার্মারগুলো যদি মেপে নেই তাইলে আমরা এই টেন ভোল্টে সিলেক্ট করে নেব যদি ফোর ফোরটি ভোল্ট হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে ওয়ান থাউজেন্ড কিংবা এক হাজার এই জায়গায় সিলেক্ট করে নিতে হবে এখন আসি এই সেম সাবজেক্টটাই রয়েছে এই সেডে কিন্তু এইটা এসি এটা হলো ডিসি ডিসি এক হাজার ভোল্ট ডিসি দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট ডিসি পঞ্চাশ ভোল্ট ডিসি শুধু দশ ভোল্ট এখন এ জায়গায় যদি আমরা এক হাজার ভোল্ট পাঁচশো ভোল্ট মাপি তাইলে এই এক হাজার ভোল্টে দিতে হবে যদি আমরা কোনো ডিসি একশো একশো ভোল্ট বা একশো দশ ভোল্ট দুইশো ভোল্ট দুইশো পঞ্চাশ ভোল্ট এর অধিক যাওয়া যাবে না দুইশো পঞ্চাশ যেহেতু এ জায়গায় স্কেলে দুইশো পঞ্চাশ থাকলে দুইশো পঞ্চাশের অধিকে যাওয়া যাবে না তো সেক্ষেত্রে দুইশো পঞ্চাশ সর্বোচ্চ আর সর্বনিম্ন দশ পর্যন্ত এ জায়গায় আমরা এইখানে মেপে নেব ডিসি বল যেটা তারপরে দেখেন এ জায়গায় আছে টু পয়েন্ট ফাইভ শুধু জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট পঁচিশ এগুলো হইল ইএফডি ইএফডি যদি আমরা কোনো সময় মাপি তাইলে এই সেক্টরটা থেকে এই যে এই সেক্টর থেকে এই পর্যন্ত আসতে হবে তো এই হইল আমাদের মিটারের পরিচয় তো এই পরিচয়টা বলে আপনাদের দুই সের পাঁচ মিনিট কেউ ভিডিও বানিয়ে দেখায় বা শিখায় কিন্তু আজকে আমাদের শিক্ষাটা থাকবে ক্লাস বাই ক্লাস প্রথমে আমরা একটা ডিসি এই মানে সরি এক্স অনে দিয়ে একটা রেজিস্ট্যান্স মাপব আমাদের এই রেজিস্ট্যান্সের মান হইল ওয়ান অমস ওয়ান অমসের একটা রেজিস্ট্যান্স মাপব এই ওয়ান অমসের রেজিস্ট্যান্স আর সাথে আমি রাখলাম একটা তার দেখেন ওয়ান অমসের রেজিস্ট্যান্স বলতে একদম ডাইরেক্ট কিছুটা সেক্টিফেস হয় যেমন আপনি এত এতটুকু একটা তার যদি আপনি রাখেন তাহলে এটা অনমস হয়ে যাবে এটা যতটুকু আসছে ঠিক অনমসের রেজিস্ট্যান্সটাও দেখেন ততটুকু আসছে মিটারটা একটু অ্যাডভান্স হয়ে গেল 
আমি আপনাদের বুঝাই অনম স্যার এই তারটা আমি একই ধরে নিছি এই তারটাও অনমস রেজিস্ট্যান্স বলতে পারি এই তারটা অনমস রেজিস্ট্যান্স কেন বলতে পারি দেখেন এই জায়গায় যতটুকু পরিমাপ আসবে আমাদের এই অনমস রেজিস্ট্যান্সটাও ঠিক ততটুকুই আসবে একটু সেক্টিভাইস হবে তো দেখেন হালকা একটু সেক্টিভাইস হবে তার মানে যে জায়গায় একটা অনমসের রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আছে ওই রেজিস্ট্যান্সটা পুড়ে গেলে ওটা আপনি ফেলে দিয়ে যদি জাম্পার করে দেন তার দিয়ে তাতে করে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এ জায়গায় যদি আপনার টু পয়েন্ট ফাইভ অমস হয়ে যায় বা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অমস হয়ে যায় বা ফোর অমস হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা তার দিলে হবে না কেননা ওই জায়গায় ভোল্টেজ কনভার্ট হয় অনেক কম করে যেমন এই অনমস রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে আমি বারো ভোল্ট দিয়ে একটা সিক্স ভোল্টের লাইট জ্বালাইতে চাই বা লাইটটা গরম হয় বেশি ওই বোল্ট একটু সাধারণ মাপে কমাইতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমরা একটা অনমসের রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করি তো এই গেল আমরা অনমস রেজিস্ট্যান্স সম্বন্ধে বুঝে নিলাম এখন আমরা এই যে রেজিস্ট্যান্সটা নিলাম এটা হইল রেজিস্ট্যান্স টেন কে কিভাবে টেন কে হলো বাদামি কালো কমলা সোনালি এইটার কালারের মান বলে দেয় এই রেজিস্ট্যান্স টেন কে এই টেন কে রেজিস্ট্যান্স মাপতে গেলে আমাদের এই যে এক্স ট্রেনে যাইতে হবে এক্স ট্রেনে গেলে এটা একদম মাথা বরাবর আসছে যদি এক্স অনে দেই তাহলে কিন্তু একটু বিপরীত থাকবে দেখেন এই জায়গায় কিন্তু হাফ পার্সেন্ট উঠছে তার মানে যদি আমরা এই অমসের জায়গায় দিয়ে অমসের মানে এক্স অন এটা অমসের সংক্ষেপ দেয় এই জায়গায় দিয়ে একদম পুরোপুরি ডাউট খেয়ে যাবে দেখেন এখানে কিন্তু এ জায়গায় কিন্তু কাটা লরেই না তাইলে আমরা কি কের রেজিস্ট্যান্স অমসে মাপতে পারবো আমরা কের রেজিস্ট্যান্সটা অমসে মাপতে পারবো না আমাদের যাইতে হবে এই যে এক্স অনকে এই যে টেনকে মাপতে গেলে এক্স অনকে এই জায়গায় যা যাইতে হবে ঠিক আছে তাইলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই রেজিস্ট্যান্সটা ঠিক আছে এখন পুরোপুরি মাথায় আসার জন্য অনকে রেজিস্ট্যান্স যদি আমরা মাপি অনকে অনকে এ জায়গায় অবশ্যই অনকে রেজিস্ট্যান্স আমি রেখেছি এই যে দেখেন অনকে বাদামি কালো লাল সোনালি এটা হইল অনকে এই অনকে রেজিস্ট্যান্স আমরা মাপব কোন জায়গায় দিলাম এক্স অনকে এ জায়গায় দিলাম তো আমাদের অনকে রেজিস্ট্যান্সটা একটু বেশি ভোল্টেজ ছাড়বে টেন কের সাইয়া টেন কে দিলে আমরা একটা দেড় ভোল্টের লাইট জ্বালাইতে পারবো আর যদি অনকে দেই আমরা বারো ভোল্ট থেকে একটা তিন ভোল্টের লাইট পর্যন্ত জ্বালাইতে পারবো টেন কে এবং অনকের ভিতরে এই একটা ব্যবধান মানে টেন কে ডাবল ভোল্টেজ বাইরেবে অনকে দিয়ে এখন আমরা দেখি বাইশ কে কিংবা এ জায়গায় আছে আমাদের টেন অমস এখন টেন অমসটা যদি আমরা কেতে দিয়ে একটু মাপ দেই এ জায়গায় টেন কেতে দিয়ে মাপ দিলাম একদম মাথায় আসছে এখন যদি আমরা অমসের রেজিস্ট্যান্স অমসে দিয়েই মাপ দেই অমসের রেজিস্ট্যান্স আমরা অমসে দিয়েই মাপ দেব তো সেক্ষেত্রে দেখেন এটা কিন্তু মাথায় যায় না তার মানে আমাদের এই অমসের জায়গায় দিয়ে অমসের রেজিস্ট্যান্স মাপতে হবে এটা আমাদের ভালো সূক্ষ্মভাবে বুঝানের ক্ষমতা রাখে তো এই জায়গায় এই তিনটে সংখ্যা হইল অমসের আর দুইটে সংখ্যা হইল কের আর উপরে যে সাইলেন আছে 
এই সাইলেন্টটা দিয়ে আমরা সবই চেক করতে পারি যেমন তার রেজিস্ট্যান্স সব জায়গায় সিটি বাজবে এগুলো মুখস্থ বিদ্যা তো এখন আমি আপনাদের দেখাবো ডায়ট কিভাবে মাপতে হয় তো ডায়টটা আপনি মাপ করবেন কেতে দিয়ে আমি এ জায়গায় এক্স অন কেতে দিলাম ডায়ট ডায়ট মাপার জন্য দেখেন এই কাটা কিন্তু একদম মাথায় আসছে তো এ জায়গায় আমরা এই যে ডায়টের একটা সাদা র্যাক আছে এটা লাল সাইডে ধরব আর যে সাইডে সাদা র্যাক নাই কালো এটা কালো কালোটায় ধরব তো দেখেন এটা কিন্তু কিছুটা মানে আর কি বাকি আছে পুরো মাথায় যায় নাই তো সেক্ষেত্রে আমরা ভেবে নেব এই ডায়টটা ভালো আছে কিন্তু পুরোপুরি ভালো আছে সেই জিনিসটা বুঝতে গেলে আমাদের এই হাতের ক্লিপ দুইটা উল্টো ধরতে হবে যেমন এই সাদার আগে আমরা লাল ধরছিলাম এখন কাল সাদার আগে কালোটা ধরব যদি এ জায়গায় কাটা না লড়ে তাইলে আমাদের ডায়টটা অবশ্যই হানড্রেড পারসেন্ট ভালো এই হলো আমাদের ডায়টের মাপ আমি আবারও বলি এই যে কালো লাল ক্লিপটি আমরা সাদার একটার সামনে ধরব আর কালোটা পিছনে ধরব তো দেখেন এ জায়গায় কিন্তু একদম মাথায় যায় না এখানে কিন্তু আমি ডাইরেক্ট ধরলে মাথায় যায় আর এ জায়গায় কিন্তু মাথায় যায় না তার মানে আমরা বুঝতে আসি ডায়টটা ভালো কিন্তু আমি হানড্রেড পারসেন্ট শিওর হব এই সময়ই যখন উল্টো ধরব তখন আমাদের ডায়টে মিটারের কাটা লড়তে পারবে না এর মানে আমাদের এই ডায়টটা হানড্রেড পারসেন্ট ভালো আছে এই হইল আমাদের ডায়টের অরিজিনাল মাপ এখন আমি এই জায়গার থেকে একটা ক্যাপাসিটার নেব এই ক্যাপাসিটারটা সাধারণত আমরা মাপ দেব এক্স টেন কে এক্স টেন কে এই জায়গায় মাপ দেব তো এই জায়গায় মাপ দিলে আমরা প্রথমেই কালোটা এই ক্যাপাসিটারের কালোটায় ধরব আর লালটা এই যে লাল পজিটিভে ধরব যদি ভালো থাকে তাইলে আমাদের এই যে কাটা আছে আমি অন কেতে দিয়ে দেখাই এই কাটা আছে একদম নেমে যাবে আর যদি ভালো না থাকে তাইলে এটা শর্ট দেখাবে তো দেখেন আমাদের কাটা ওঠার পরে কিন্তু নেমে যাচ্ছে একটা বাড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে এর মানে ক্যাপাসিটার যদি আপনার বাড়ি দিয়ে একদম পিছনের দিকে আসে তাইলে ক্যাপাসিটার ধরে নিতে হবে হানড্রেড পারসেন্ট ভালো আছে এখন আমরা আসি এই সুইচটা কিভাবে আমরা পরিমাপ করব যখন এই অন অফ করা আছে এর মানে আমাদের সংযোগটা দেওয়া আছে দেওয়া আছে এখন যদি আমরা সুইচিংটা অফ করি তাহলে কিন্তু ভিতর থেকে ডিসকানেক্ট হয়েছে সুইচের ভিতর থেকে ডিসকানেক্ট হয়েছে এখন বন্ধ আছে যদি আমরা চালু করি তাইলে আমাদের এটা আবার চালু হয়ে গেছে এভাবে আমরা মিটারের থেকে সুইচটা মেপে নিতে পারব আচ্ছা এখন আমরা এসি ভোল্টের সম্বন্ধে আপনাদের কিছু আইডিয়া দেব যেমন আমি আমার ঘরের ভোল্টেজটা মাপব তো সেক্ষেত্রে কোন জায়গায় দিতে হবে আমার ঘরের ভোল্টেজ মাপতে হলে দুইশো পঞ্চাশ এসি ভোল্টে দিতে হবে তো আমি মাল্টিফিলাকে টু টোয়েন্টি ভোল্ট ডাইরেক্ট নিয়ে নিচ্ছি তো যদি আমাদের এই জায়গায় দেখেন একদম মাথায় কিন্তু দুইশো পঞ্চাশ এসি লেখা আছে তো এই যে দুইশো পঞ্চাশ ভোল্ট যদি থাকে একদম বরাবর মাথায় এসে যাবে তো আমি এই এসি ভোল্টেজটা মেপে নিলাম তো এ জায়গায় যদি আমরা ট্রান্সফার্মার কোনো এসি ভোল্ট মাপি তাইলে আমাদের এই যে পঞ্চাশে কিংবা দশে আসতে হবে যদি আমার এই জায়গায় ফোর ফোরটি লাইন থাকতো তাইলে আপনাদের এই এক হাজারে আমি মাপ দিয়ে দেখা দেখাতে পারতাম এখন আমরা ডিসি একটা ভোল্টেজ মাপি এ জায়গায় দশ ভোল্ট আছে দশ ভোল্ট থেকে শুরু করলে আমি দশ ভোল্টের নিচে যত ভোল্ট আছে এগুলো পরিমাপ করতে পারবো যদি আপনার বারো ভোল্ট থাকে তো বারো ভোল্টে আপনি পঞ্চাশে দিয়ে মাপতে পারবেন বারো ভোল্ট পঞ্চাশ দিলে এই পর্যন্ত উঠবে এই যে তিরিশ পর্যন্ত আর যদি দশে দিয়ে আমি বারো ভোল্টের নিচে কোনো ব্যাটারি হয় তো সেক্ষেত্রে ফোর ভোল্টের একটা ব্যাটারি আমি মেপে দেখাই 
তো পজিটিভটা আমি পজিটিভে ধরে নিলাম আর নেগেটিভটা নেগেটিভে তো দেখেন এটা কিন্তু ফোর ভোল্ট একদম জিনুইন আছে ঠিক আছে তো এই ফোর ভোল্টের মিটার ফোর ভোল্টের ব্যাটারিটা আমরা মাপার পরে এখন আমরা দেখব এই যে ভলিউমটা এই ভলিউমটা কিভাবে মাপতে হবে ভলিউমটা আমরা সব সময় এই যে মেডেলিস্টে এই কাটাটা ধরব নেগেটিভটা আর এই এইটা ধরব যে কোনো আর একটা পিনে তারপরে আমরা এই জায়গায় যেহেতু কে ভলিউমটা কিন্তু কে ভলিউম অমসেরও আছে কেরও আছে তো আমার এই ভলিউমটা যেহেতু কে আমি এখন এই ভলিউমটা এই জায়গার থেকে হালকা করে আপ ডাউন করব মানে হাইলো করব হাইলো করলে আমাদের এই জায়গায় মিটারের কাটার দিকে আপনারা ফলো করবেন দেখেন এটা এটা কিন্তু কমছে যেমন রেজিস্ট্যান্স ওয়ান কে টেন কে ফাইভ কে এভাবে রেজিস্ট্যান্স আছে না তো এই ভলিউমটা দিয়ে কিন্তু আমরা ওয়ান কে করিয়ে নিতে পারি টেন কে করিয়ে নিতে পারি এরকম তো এই যে বারান কমান যায় এটা হলো ভলিউম যেমন একটা রেজিস্ট্যান্সে দিয়ে আমরা অডিও পার্স করলাম যদি কোনো কম মানে একশোকে একটা রেজিস্ট্যান্স হয় তো সেক্ষেত্রে অডিওটা কম যাবে যদি ওয়ানকে হয় সরাসরি অডিওটা ঢুকে যাবে যদি টেনকে হয় সরাসরি আরেকটু বেশি কম ঢুকে যাবে তো এইভাবে এই ভলিউম ভলিউমটা কমানো এই জায়গায় একশোকে থেকে আপনি ওয়ানকে পর্যন্ত আনতে পারবেন যখন ভলিউমটা বেশি বাড়ে তখন মনে করবেন যে ওয়ানকে পরিমাণ আইয়া গেছে আর যখন কমে যাবে একদম তখন মনে করবেন যে আপনার একশোকে পর্যন্ত হয়ে গেছে তো এই হলো ভলিউমের মাপ এবং ট্রেনজিস্টারের যে কত মাপ আছে তো সেই বিষয় নিয়ে আমি তো আপনাদের ট্রেনজিস্টারের একটা মাপ দেখাইছি তো আরও একটা ট্রেনজিস্টারের মাপ দেখাই গুড়া ট্রেনজিস্টারের ক্ষেত্রে আমাদের এই ট্রেনজিস্টারের নাম্বারটা আমাদের এই ট্রেনজিস্টারের বেস হলো পজিটিভ ট্রেনজিস্টারের নাম্বারটা যাই থাও কিন্তু ট্রেনজিস্টারের বেস যে পজিটিভ এইটা আমি কিভাবে বুঝে নিলাম যদি এই লাল কাটা ধরার পরে এই দুই পিনে শো করে তাহলে ভেস এটা পজিটিভ এবং যদি লাল কাটা বাকি দুইটা ধরা লাগে আর ভেসটা কালোটাই রাখা লাগে তাইলে ভেসটা হবে নেগেটিভ তো ট্রেনজিস্টারের দুইটা সাইড একটা হলে ভেস নেগেটিভ একটা ভেস পজিটিভ তো ভেস পজিটিভ হলে লাল কাটাটা ধরবেন ওইটা আর উঠবে না কালো কাটাটা আপনি দুই সাইডে নিয়ে যাবেন তো এই হইল ট্রেনজিস্টারের মাপ তো এ তো এ জায়গায় আমি কিন্তু আগে আপনাদের চব্বিশ আটানব্বই একটা ট্রেনজিস্টার এটাকে ইনপুট ট্রেনজিস্টার বলে এটার ভেস হইল নেগেটিভ এবং আমি এখন একটা আউটপুট ট্রেনজিস্টার মাপ করে দেখাবো এইটার ভেস হইল পজিটিভ এবং দুই সাইড রেজিস্ট্যান্স এই একটা আউটফুটের ভিতরে দুই সাইড রেজিস্ট্যান্স আছে এবং ডায়ড আছে তো সেই বিষয়টা আগে আমরা দেখি অ্যানালগ মিটার কিন্তু অনেক কার্যকারী তো আমরা এই পজিটিভটা হইলে ভেসটা হইলে মাঝখানে আউটফুট ট্রেনজিস্টারের ভেস মাঝখানে এর থেকে পজিটিভ ঢুকবে তো আমরা এখন এই কালো ক্লিপটা এই এই সাইডে দরলাম দেখেন মিটারের কাটা একদম মাথায় যায় নাই কিছুটা বাকি আছে এই সাইডেও ধরলেও মাথায় যায় নাই কিছুটা বাকি আছে এখন আমরা যদি এই ভেসটা তো পজিটিভ যদি ভেসে আমরা নেগেটিভটা ধরি তাহলে কিন্তু মিটারের কাটা একটু লড়বে না লড়বে এ জায়গায় ধরলেও লড়বে না এবং এই দুই মাথায় যদি ধরি তাহলে পুরো রেজিস্ট্যান্স একদম এ মাথার থেকে ওই মাথায় আসবে এবং এভাবে ধরলেও এই মাথার থেকে ওই মাথায় আসবে তো আউটফুটের মাপ হইল দুই সাইডের রেজিস্ট্যান্স 
এবং মাসখানে যদি পজিটিভ ভেজ দরি তাইলে আমাদের এই দুই সেটে ডায়োডের মাপ দেখাবে তো এই হইলে আউটপুট ট্রানজিস্টরের মাপ তো এইভাবে পার্সের মাপ শেখার জন্য একভাবে একভাবে তো আপনাদের সবকিছু দেখানো সম্ভব না এই পার্ট অন রইল তাতেই আমাদের 32 মিনিট হয়ে গেছে আর যদি আমরা আরো কিছু বুঝাইতে যাই তাইলে আপনাদের আরো সময় দিতে হবে যেই সময়গুলো অগণিত সময় আমি আগে এই 32 মিনিটের ভিডিওটা দিলাম এর পরে যদি আপনারা পার্স নিয়ে আরো কিছু শিখতে চান তো আমি পর্যায়ক্রমে প্রতি সপ্তাহে একটা করে পার্সের একটি ভিডিও দিব আপনাদের শিখনীয় বিষয় নিয়ে তো ধন্যবাদ ইএসবি বাংলা চ্যানেলের সাথে থাকুন লাইক দিন শেয়ার করুন ভিডিওটা বড় হয়ে যাওয়ার কারণে আমি ডিজিটাল মিটার দিয়ে কিছুই দেখাতে পারলাম না আজকের মতো এখানেই সাথে থাকুন ইএসবি বাংলার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেকনিক্যাল সাবজেক্টের সম্পূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করুন আমাদের এই চ্যানেলে খোদা হাফেজ সাথে থাকব আমি জলিল মেকার আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক ইএসবি বাংলার নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে ভিউয়ার্স আমি আজকে আপনাদের এমন একটা আইডিয়া দিব যে আইডিয়াটা আপনাদের খুবই কাজে আসবে খুবই কাজে আসবে যেমন তো বিষয়টা হলো যার একটা মিশু গাড়ি আছে তারই এই ভিডিওটি দেখা উচিত আমি মনে করি আপনি যখন একটা মিশু গাড়ি কিনতে যাবেন তখন আপনার মোটরটা ওইগুলো জানতে হবে যখন আপনি এই মোটরটা ওয়েট করে দেখব আমরা কত টাকা তখন এই বিষয়টা আপনার জানতে হবে আর যদি না জানেন তাহলে আপনার 100% ঠকতে হবে সেই বিষয়টা আমরা আজকে নিশ্চিত করব যাতে আপনি মোটর কিনে গাড়ি কিনে না ঠগেন তো আজকে আমি সামনে একটা পাল্লা নিলাম কেন এই পাল্লাটা আগে ওপেন করি তারপর আপনারে দেখাই আমি এই যে পুরো মোটরটা ওয়েট করলাম এই মোটরটা ওয়েট করে দেখব আমরা কতটুকু আছে 370 গ্রাম তো পিছনে প্লাস্টিকটা যদি থাকে পিছনের প্লাস্টিকটা ধরেন আপনার 400 মানে 400 গ্রাম আসবে না 3 কেজি 60 গ্রাম এখানে আসছে 3 কেজি 60 গ্রাম তো দেখা গেছে আর আর 40 গ্রাম বাড়িয়ে দেবে পিছনের যে কভারটা দিলে তো ধরেন 3 কেজি একটা মোটরের ওয়েট তো আমি শুধু একটা বডি ম্যাপে আপনাদের দেখাই এই বডিটা আপনাদের ম্যাপে দেখাই দেখেন শুধু বডিতে যদি এই জায়গায় কত আসে 2 কেজি 300 মানে 2 কেজি 400 গ্রাম আসে শুধু বডিতে কিসের জন্য আসলো সেই বিষয়টা আপনাদের বলি এটার ভিতরে তামা আছে এর জন্য তামায় ওয়েটটা বেশি এখন এই মোটর আপনার কাছে থাকলে আপনি মাপে দেখবেন যদি অরিজিনাল তামার মোটর হয় এই জায়গায় 360 গ্রাম 62 গ্রাম দেখায় আপনার অরিজিনাল তামার মোটর যদি হয় এই জায়গায় আরো আধা কেজির বেশি ওয়েটটা বেশি থাকবে এর মানে এই জায়গায় 3 কেজি 600 গ্রাম আর ওই জায়গায় আসবে ম্যাক্সিমাম 4 কেজি 100 কি 200 গ্রাম যদি তামার হয় এটা একটা 1000 ওয়াটের মোটর তো এখন বলতে পারেন 1200 ওয়াটের মোটরগুলো তো এমনি বডিতে ওয়েটটা এর চেয়ে বেশি হবে 1200 ওয়াটের মোটর কোন সময় কিনবেন না এই একটা কথা আমি বলে দিলাম 1200 ওয়াটের মোটরের ভিতরে এতটা খারাপ ম্যাগনেট থাকে যা বলার মতো না আপনি মোটর কিনলে সব সময় 800 কিংবা 1000 ওয়াট 1000 ওয়াট মোটরগুলো খুব কমন আপনি 1000 ওয়াট মোটরগুলো কিনবেন কিন্তু ওয়েটটা থাকতে হবে 400 মানে 4 কেজি 
একশো গ্রাম থেকে দুইশো গ্রাম আর আপনার যদি অ্যালমোনিয়াম থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনি হানড্রেড পারসেন্ট ধরে নেবেন এই সারে মানে ছয়শো গ্রাম তিন কেজি ছয়শো গ্রামের উপরে অ্যালমোনিয়াম মটারে আসবে না আর তিন কেজি ছয়শো গ্রাম যদি থাকে যে মটরটা এই মটরটা হানড্রেড পারসেন্ট অ্যালমোনিয়ামের তার ভিতরে ভরা আছে এই জিনিসটা আপনার বুঝতে হবে তিন কেজি ছয়শো গ্রাম যে মটরে আসবে ওয়েট এই মটরটা অবশ্যই অ্যালমোনিয়াম তার এটার ভিতরে তামা নাই আমি গ্রান্টি দিয়ে দিলাম তো এই বিষয়টা আপনাদের নিশ্চিত করে আমি দেখাই এইটার ভিতরে যে তামাটা আছে এই তামাটা কিন্তু অ্যালমোনিয়াম তার দেখতে হয়তো তামার মতো চিনে তামা ঘষলে কিন্তু আমাদের স্বর্ণের কালারের মতো বের হবে আর যদি অ্যালমোনিয়াম আমরা ঘষ অ্যালমোনিয়াম আমরা ঘষি তো ঘষতে ঘষতে একদম সিলভারের পাতিলের মতো সাদা হয়ে যাবে দেখেন এ জায়গায় একদম সাদা বের হয়েছে যত ঘষবেন তত সাদা বের হবে আর এই মটরের ওয়েটটা কমে যাওয়ার মানে হইল এই অ্যালমোনিয়াম তার হালকা আর এই জন্যই আমাদের এই মটরের ওয়েটটা কম হয় তো আমরা বুঝতে পারলাম কি যদি মটর হালকা হয় তাইলে হানড্রেড পারসেন্ট ভিতরে তার অ্যালমোনিয়াম আর যদি মটরটা চার কেজির উপরে হয় চার কেজি একশো গ্রাম বা দুইশো গ্রাম তো সেই ক্ষেত্রে আপনি হানড্রেড পারসেন্ট ধরে নেবেন এটায় অরিজিনাল তামা আছে অরিজিনাল না থাক মোটামুটি যে কোম্পানির হোক তামা আছে এটা শিওর তো আমরা মটর কিনতে গেলে অবশ্যই ডিজিটাল পাল্লায় এই মাপটা দিয়ে তারপর অবশ্যই এই মটরটা কিনব তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল পরের ভিডিওতে এই এক হাজার ওয়াট মটরটা কিভাবে বাঁধতে হয় এই মটরটা নিয়েই আমি ওই কাজটা করব আপনাদের দেখাব যে তামা দিয়ে কিভাবে এই মটরটা বাধাই করব তো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ইএসবি বাংলা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে এই ধরনের নিত্য নূতন আইডিয়া নিন এবং কাজ শিখুন ধন্যবাদ ইএসবি বাংলা চ্যানেল খোদা হাফে